beginnen met een, uh, een kleine rondgang door de eerste etage van het museum. Het is helemaal vernieuwd, uh, Romeinse periode, in acht verschillende thema's uitgewerkt. En dan doen we uh, achter elkaar doorlopen, want uh, ik krijg ze niet allemaal binnen, denk ik. Uh, ik nodig jullie uit om het achter de bed van de aan te lopen. speech die nu gaat komen van een man die hier bescheiden naast mij staat meneer Poel ja. zou je wat willen zeggen hier nou je toch hier bent ja dat wil ik zeer zeker uh, Harry want ik heb een speech maar ik verklap u nu vast dat u na mijn speech nog even moet blijven want ik heb namelijk een toetje voor de archeologische fijnproevers onder ons maar hier staat vandaag in eerste instantie een trotse wethouder. Opnieuw een trotse wethouder. En ik zeg met nadruk opnieuw, omdat we eind augustus natuurlijk al stonden een hemelsbreed 200 meter verderop bij de opening van de fotoarchiefdienst. En trots dus op die doorontwikkeling van de cultuurstraat waar we in 2014 mee zijn begonnen. Je memoreerde al een aantal zaken. Een prachtige cultuurstraat als prominent schranier tussen een straks bruisend centrum van Kuik en een toeristisch attractieve Maas die in verbinding staat met ons toeristisch attractieve plassengebied. Maar die trots die ik hier uitspreek, die geldt ook met name de vrijwilligers. De vrijwilligers die hier in grote getalen aanwezig zijn. Ik wil dat toch nog eens benadrukken. Ik heb dat bij de fotoarchiefdienst ook benadrukt. Wij kunnen natuurlijk als gemeente besluiten nemen om een cultuurstraat door te ontwikkelen. Om budgetten ter beschikking te stellen. Om nog meer cultuurbesluiten te nemen. Maar uiteindelijk moet het wel gedaan worden door heel veel vrijwilligersmensen. Die inderdaad niet zoals ik symbolisch een kruiwagen in de hand nemen. Maar die het ook daadwerkelijk doen. En dus namens het gemeentebestuur wil ik hier nogmaals dank uitspreken naar al die vrijwilligers. Die hier allemaal ook gewoon aanwezig zijn. Stichting Keuklem vernoemde het al in het persbericht. De stichting opent vandaag in de museumtoren na een lange voorbereidingstijd een vernieuwde afdeling met vernieuwde panelen over de Romeinen in de toenmalige Kuik. En doet daarmee ook gewoon recht aan Kuik als belangrijk centrum in de Romeinse tijd. In mijn toetje kom ik dan nog op terug. Tegelijkertijd wordt deze nieuwe aanbouw in de Maastraat voltooid. Want dit stukje was vroeger... Nou ja, dat was wel wat, want toen ik jong was en verliefd was, heb ik hier ook wel eens gestaan. Uh, op deze locatie is het uh, toeristisch informatiepunt en de werkgroep archeologie gevestigd. En achter het pand natuurlijk de prachtige Romeinse tuin die al jaren in ontwikkeling is en waar objecten uit de Romeinse brug worden getoond. 
En door de verbouwing van het, uh, van het pand en de nieuwe multifunctionele ruimte met een oppervlakte van geloof ik 40 vierkante meter, uh, is daar, zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om met archeologie een veel breder publiek aan te boren. De verbouwing en de inrichting wordt op deze wijze op inspirerende wijze zichtbaar. Een archeologisch centrum waarin samenwerking met Museum Keuken gelegenheid is voor ontvangst van groepen, thema, tentoonstellingen, educatieve activiteiten, schoolklassen die hier kunnen komen, voordrachten en lezingen. Het museum wordt door dit alles een stuk volwassener. Maar dit alles zet Kuip natuurlijk ook toeristisch op de kaart. Er gebeurt van alles om de bezoekers eh, van buiten Kuik bekend te maken met ons Romeinse verleden. Denk bijvoorbeeld, en ik kijk even waar is mijn collega van toerisme, die staat er ook tussen, hij zwaait al. Denk bijvoorbeeld aan de via, en ik hoop dat ik het goed spreek, Valenciania. Fout, ik dacht het al. Ik ga het ook niet zitten te verbeteren, want dan ben ik over een uur nog bezig. De fietsroute over de Romeinse weg langs Kuikenboksmeer. Met een mooie bijbehorende website waar alle informatie is te vinden over de geschiedenis en de fietsknooppunten die de verschillende historische verhalen aan elkaar knopen. De prachtige borden langs de route en de helmen op het wegdek maken het zichtbaar. Maar ik noem ook de Scorpio, een houten belegeringswapen. Ik heb het nog even nagevraagd bij mijn collega, ik zei het was toch geen martel, uh, marteltuig, maar het was inderdaad een, uh, een wapen dat door twee studenten in een profielwerkstuk is nagemaakt... En dat hier een permanente expositie krijgt, staat er, al. staat er al in de Romeinse tuin. Ik begon met de trots uit te spreken voor dit stukje kuik. De trots dat dit in kuik kan en dat geldt voor de hele cultuurstraat, laat dat voorop staan. Laten we dan ook met z'n allen dat enthousiasme en die trots blijvend uitdragen. En dan gaan we op naar de inrichting van de pastorietuin wat volgend jaar aan de orde is en dan kunnen we de derde lood aan het geheel toevoegen. Ik dank jullie wel voor de aandacht, maar ik had al gezegd, er komt nog een toetje. En dat toetje is een persbericht dat ik nu ga voorlezen. Vanmiddag, 13 oktober, zijn bij archeologische onderzoeken sporen aangetroffen die eh, duiden op de aanwezigheid van een Romeins badhuis. De komende dagen wordt nader onderzoek gedaan naar de vondst en de betekenis ervan. Mocht het inderdaad om een Romeins badhuis gaan, dan gaat het waarschijnlijk om een badhuis uit de eerste eeuw. Ik heb al uitgesproken dat de verwachtingen hoog gespannen waren. Het was niet vreemd dat er een Romeins badhuis zou zijn. Maar de eerste berichten die ik vanmiddag heb ontvangen over de vondst van het badhuis, uit welke periode en waar het uit bestaat, die doen die verwachtingen enkel maar stijgen naar een hoogtepunt. Kuik is bekend om haar rijke Romeinse verleden en ik hoop dat deze bijzondere vondst hier ook nog een extra belangrijke dimensie aan gaat toevoegen. Zowel nationaal, maar zelfs op internationaal niveau. De gemeente Kuik onderzoekt op dit moment hoe zij op de meest zorgvuldige manier om kan gaan met de gevonden sporen en het verdere onderzoek daarna. In ieder geval zijn er op dit moment maatregelen genomen om het zoekgebied van de vondst te beschermen. De werkzaamheden in de Grote Straat, waar in het kader van een herinrichting aan wordt gewerkt aan de regulering, zijn op dit moment ook tijdelijk stilgelegd, zult u begrijpen. We wachten tegen af dat dat huis, maar dat is voor ons geen probleem. Dank voor je toespraak, mooi gezegd. Uh, dan gaan we de officiële opening gaat plaatsvinden. Uh, de wethouder trekt aan een touwtje even wachten. En dat betekent. Ik was ook nog niet begonnen. Daarmee is de, de locatie geopend. En we kunnen allemaal achter de wethouder aan naar binnen lopen en even rondkijken naar de splinternieuwe vitrine en inrichting. En er is een drankje en een hapje voor iedereen. Voor iedereen zelfs, ja. Er zijn heel veel mensen. Uh, ik, heb, ik kan niet tellen, ik probeer het. Uh, 60, 70 of zo. Uh, zou, je een, zou je een touwtje willen trekken? Voorzichtig, kom even hier staan. Ja, nee, ik zit te kijken, maar ik wil niet dat ik dadelijk die uh, zink... Uh, nee, daarom. Voorzichtig, hè? Ja? Nee, niet zo wild. Ja, niet zo wild, ik ben er niet goed. Hij maakt het niet zo spannend, nou. Trek hem, trek hem. 
Dat is een verrassing.